Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1 na Asante kuendelea kutazama kipindi chako cha mkulima. Jukwaa linalotufunza mengi kuhusu kilimo na kufanya kilimo biashara. Je, ulijua kwamba kumfuga kuku ndani ya greenhouse huenda ukapata mayai mengi kuliko kuku ambayo unamfuga nje? Hii ni kwa sababu mle ndani kuna joto ambalo huchangia ukuzi wa mayai. Pia kuna utaratibu wa kumfuga kuku wa kiume na kuku wa kike. Nazungumzia nini? Karibu kopia kwa uondo kamili. Hapa ni muguga katika kitengo cha utafiti cha kopia. Wao hujihusisha na kilimo cha vitu vya aina mbalimbali. Mbali na kilimo cha peupe, wao wana kilimo cha kijumba yani greenhouse. Moja wapo ya miradi wanayoendeleza hapa ni ufugaji wa kuku. Nadina kuku na mambo ya kilimo kwa shamba. Uh, tunadina mambo sana sana ya kuku. Hilo sinaanza kuanguliwa, sikiwa janga, tunalea mbaka sinakuwa kubwa. Tuna tunapata hiyo mayai, tunangua. Tunapata ifaranga. Kuku hawa hufugwa katika mafungu mafungu. Vifaranga peke yao, wale wakubwa sehemu yao, jogo na wale wa kike mbali mbali. Chumba hiki ni cha kuhifadhi mayai na kuweka hatchery na incubator. Mayai nayo yameratibiwa. Hiyo muhimu ni ya kustoa hiyo mayai. Ndio tunaona kama this increment of eggs kama kuna mayai inaongezeka baada ya siku kwa siku. Baada ya kuku kutaga, mayai hayo hupelekwa kwa hatchery badala ya kuwacha kuku ayalalie ya ague vifaranga. Inachukua kama 3 weeks ndio tuweke kwa hatchery na tunaweza chukua mayai safi sile mayai ambayo iko na uchafu ama yenye mipasuo imeekelewa kama uchafu wa kuku mayai yakiwa machafu hayata anguliwa pia unapoweka mayai ndani ya hatchery hakikisha ile sehemu ya yai iliyo na ncha ndio inaangalia chini hatchery huwa na ukubwa mbalimbali na bei tofauti kila moja ikitegemea kiwango cha mayai unataka kuangua kwa wiki unachua kuna hatchery size kuna sile ndogo kale kale ka 15 unaekea mbaya 15 ka 30 ka 60 90 na kwenda juu inategemea na quality ya kwa food kwa ku, kwa hatchery yes unasekea kuku kwa kuangua ifalanga sinesangua ifalanga si ndio kuku nesekea kama 10x yangwe kama 98 so naona umemua hatchery inanguanga the all hakuna yenye nesalipika na tena it's ndio kama yule mkulima yes so naona Duliulisi kama umimu wake ni gani? Umimu wake, hachari iko na important mingi. Kitu ya kwanza, hachari, mayai yake ya ripiki hata moja. Inangwa yote. Na at the same time. Wakati uliona kale kwa hachari, tukuna layers tatu. Tunesa layers ya kwanza kama iye, tukuna 150, a 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Tunayikanga kama layers ya kwanza, tunayikanga ifalanga mayai tatu. 300. Baada ya siku tatu tunaeka ingine. Lazima siachanyise na siku tatu. Hii ni mwahacha. Sa kama kuku yes unasaekea lakini space ya yeah, kuku zinasachukua space mingi. So, Baada ya mayai kuangua kifaranga, vifaranga huwekwa mbali na wale kuku wakubwa kwa mwezi mmoja na nusu ili watunzwe kipekee. So kama unaona hii pulp ya red bare, hiyo ni ya kuweka hizo kama unaona kuku hata kuku inakonga na choto kakati vifaranga siko jambo tunaisi yake ya habu hizo joto ni ya kuweka ifaranga ndio sikulo isikufe kupata choto kama mamake chakula cha vifaranga pia huwa tofauti na ya wale kuku wengine uh, kwa ile ifaranga sa huko brooding room pale iliona sile ta si tunaipanga chikimas alafu siki kuja huku tunajitea growers uh, janganya chikimas and some kienyeji ndio chakula inaitwa kienyeji tunachanganya ndani kwa hiyo chikimas na growers ili kupunguza changamoto na kuwafanya watagi kwa wingi kuku wao wamefugwa kwa greenhouse na vifaranga na mayai kuwekwa ndani ya nyumba lakini bado kuna zile changamoto sugu ambazo huenda wakakabili haswa wakati huu wa mvua changamoto tunaweza kaangalia kama baridi wakati wa baridi tunaweza eh, sinaweza kuwa kama sikiwa janga baridi we na effect Sinaona. Eh sasa ndio sinatakanga wakati siku all drought huko na hizo kuku una deal nazo. Kama wakati wa kumbadili unasasikia dawa. Unaangalia vile kuku saku siko. 
unaweza siongea sia dawa ama yes kiwa wakati wa baridi sana sana kukuza hii shida yake ni moja wakati wa baridi si laisi ku ku survive ndio maana ukue nazo karibu alafu sia dawa wakati wa kila wakati kwa kawaida greenhouse huwa na joto jingi kufanya iwe vigumu hata binadamu kukaa mle ndani zaidi ya lisa moja bila kutokwa na kijasho na kuhisi kiu basi kuku hao wanakabiliana vipi na hali hiyo ya hewa umimu wa humidity ni ku 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 hiyo ku, ku get the, um, temperature wa mayai isiaripike chukiwa hai hiyo mayai kio kwa huko inaanza ku machua kafalanga ndani hiyo mayai ni saribika hiyo ni humidity ya ku kuweka ikuwe constant kwa sababu hata pale kwa mayai uliona kuna kitu kwa kuabuka maji tunachemsha hapo ani inaonyeshana kama hiyo maji fire inaenda. Judi hiyo humidity inaonyesha hiyo mayai fire inafaa ku ku store in a cool place yenye inaweza kuwa vizuri. Unaona? Ndio tuitoa hapo tuweke kwa hachari tutupate falango. Kwa kuwapa chakula na maji mara mbili kwa siku na kuwa kinga kutokana na magonjwa basi faida ya kufuga kuku utazifurahia. Kuku iko na faida mingi. Kwa sababu kuku ushauri inaweza mwambia kwa kulea kuku kuku inakuanga na faida mingi kama mimi. Kwa kasi kwa mfano, kuku inaweza kuwa for maintenance sense kwa mboga. Kitu kwanza, mayai iko na sapata uso pate pesa. Kitu mbili nyingine. Uh, kama kuku si chenye tuko nazo hapa, sikiwa kama ni jogo yes. Niseme tuko ule mkulima wa nyumbani, akiwa na mingi anaweza uza apate pesa. Sonona. Alafu hata hii mayai, kama hizi zetu Yes my idea is expensive but I to use this. Ndio tunasema ukipata mbegu ya huku tayari ni muhimu sana kuiweka ndio upate hiyo mbegu so that there to be extra kubwa. Sasa so, kuna mwili kubwa. Sasa so, tunao sasa inaweza kuwa for men inaweza pata pesa kwa haraka. So naona sikuwa the big the big don't sa pesa. Si mimea tu iliyopo mahali hapa wana mradi mwingine wa kufuga kuku wa kienyeji na si vigumu kuwafuga ha kuku pia hugarimu kiasi kidogo cha fedha kuanza biashara ya kuku wa kienyeji kwanza kabisa huwa tunasipatia chakula ya, ya kienyeji kuna ile ya tunanunua ambayo inaitwa kienyeji feeds hiyo tunaanza naye asubuhi kwa hii center yetu tuko na a lot of vegetables waste huwa tunasipatia around saa 5 na nusu e, tunatoka hapo kuna ile leftovers watoto wakisha kula chakula tunabaki na leftovers instead of dubbing the hiyo leftover tuna feed kuku zetu hizi kuku tunasipatia around 2 2 to 2:30 tunazipatia na zinakuwa ni rahisi kwa ku maintain upande wa feeding kwa sababu hatuna ile nini expenses mingi ya hizo kuku na huwa sina magonjwa mingi hapo awali walikuwa nazingatia kilimo cha greenhouse na kupanda mimea mahali peupe tu lakini baada kufanya uchunguzi kuhusu ufugaji wa kuku waliamua kuwafunza wanafunzi wao ufugaji kuku pia kuku tuliangalia tukaona ni rahisi kwa kuziundumia na pia ni rahisi kwa ku, ni rahisi kwa hao wanafunzi wetu kuziweza kusirisha wakati tuna hiyo training ya watoto hawa eh hawana ile akili mingi ya kunini but kwa hisi kuku za kienyeji ni rahisi kwa hawa kuzimaintain kwa sababu hasina muda mrefu ya muda mwingi wa kuzifanyia kazi ni asubuhi wakuja wawekea hiyo chakula na hiyo mboga na pia ile waste na zina wa saidia in fact hata wakitoka hapa kwa mambo mazao wanaweza wakaenda waanze hiyo kamurandi kwa sababu ni hata kwa capital ni rahisi sana na wanaweza kujimundu kutokana na hiyo bidhaa wanazopata kutoka kwa kuku hawa kienyeji ni maridadi na hilo ni kwa sababu ya kuwatunza vizuri tunaweza kupata mayai kwa hizo kuku na pia nyama na sometimes inakuwa mingi Tuna, tunauza wakati tunauza sile mboga tunauzia neighbors tofauti ya kuku wa kienyeji na wa broiler mbali na kiwango cha chakula na utunzi wanachohitaji 
huku wa kienyeji hawashambuliwi sana na magonjwa. Kuku hizi za kienyeji tunandiro nazo ziko na magonjwa chache sana. E, kama vile ile wakati wa mwanzo sikiwa ndogo kama hizi tuko nazo hapo ndogo ziko na ugonjwa ambaye ni ile zinaanza kuchikunja na kulemewa kidogo hiyo ugonjwa kuna ndawa tu tunapatia hii ndawa ni vaksini ya kawinda ya kuku ile ya kwanza kuziondoa kwa siwe resistant kwa magonjwa kuna ugonjwa ingine pia tuna huwa tunapitia kwa hizi kuku zina, zina kwa sababu siko nje kwa compound zina inta, nini na hizi birds hizi ndege za angani kuna magonjwa huwa zinafura macho zina zinapotea macho na hiyo ndawa tunatafuta kuna ndawa tunanunua ya kuzipaka haya ndawa kuna ingine, kuna ugonjwa wengine tunapata kutokana na maji kuku huwa zinapata typhoid pia kwa maji naye pia kuna tunachukua ile chlorine tunaziwekea kwa maji tunatibu ile maji sikikunywa ili zizipate ile ile ugonjwa so hiyo ugonjwa kama tatu ndio huwa tunakumbana nazo kwa hizi kuku za kienyeji na sikisha toka hapo sasa hiyo kuku itakuwa kabisa bila shinda yoyote Kuna katabia tuko nako kwa kuchukua mayai na kuyatia ndani ya incubator bila kujali. Katabia haka ndiko kana kuchangia mayai kutuanguliwa na pia kupata vifaranga wachache. Akikisha kwamba mayai yako ni safi na mikono yako isafi bila mafuta yoyote. Kilimo cha kuku ni raisi kuanzisha kwa ya kitaji ela nyingi kwanza na pia kitaji semu kubwa kujenga kijumba cha kuku. Wacha sasa tupata video kezo kabla ya kutamatisha kipindi chetu. Tundahili la Blackberry na Marini si yaba usaidia katika ukuzi wa mifupa kwenye mili kwa ni na machembe chembe za madini ya vitamin K. Isitoshe pia usaidia katika kuongeza nguvu za macho. Kitoweo cha kuku unaweza kukila kwa sima umo kipenda ugali, uwali, chapati. Ama ukaikanga kwa mafuta ama kuchoma na kula kwa chakula maarufu jijini Nairobi vibanzi ama ukipenda chips. Ni hayo tulokuandalia hii leo lakini usikose kujiunga nasi tena Juma lijalo. Tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja hii ya kilimo. Iwapo una swala lolote ya mapengine ungependa tuzuru shamba lako, usisite kutuandikia ama kutupigia uh, kwenye nambari zilizopo kwenye runinga yako. Hadi Juma lijalo nimekuwa wako Frederick Mbana. Kwaheri